So already I'm live here. I'm like two show in each. Jara Kona Madisha connected with Chen. Tadisha I'm like two show in each. Tadik Barjuno. I'm here connected to Dick Barchista. So finally, I'm Rama de Poroburti Porbo at the Shami Studio. I'm Haji Hesiatskir Moto. I'm a guest already posted. I'm a Shum Palavasha. I'm a Palaga. I'm a Monique. श्रद्धा श्रद्धा शागो तो जाना चाहिए तो शामिल स्टूडियो थे। सलाम वाले कुम भैया। ओ वाले कुम अस्सलाम। सलाम आज। तो आपने आज ना मधेश शादे जा रहा है खुनी मुहूर्त है मधेश शादे आम जुकत होले ने एवं आमी चाय भालो भाषा री जे शात कहूँ आमी चाय जरा विभिन्न बैलरे विभिन्न शोमाया विभिन्न माध्यम दे विभिन्न रूप पे एक एक प्राकृतिक भावे धारा दे, तो शेही जिनिस गुलो का मैं पुट्रे कर चेष्टा करूँ या मधेर कैंप होते, ऐ दशम स्टूडियो होते, एवं अमर पुरी चीज़ तो कथा गुलो बोल ले, आशुल अमर कसे मना है जी कनेक्शन टाइप दम परफेक्ट होते हैं, जो कन अमी बोली जी चलो आकाश प्रियोई मात्री भूमि चलो माँ की भालो बिश्यारे एक दफाई मुरी अच्छा के डाके भाभे भालो बिश्यार फेरियो आला चलो ये शुभं तो माटी टाने तारुन नेर जो आरे भाष बेतुमी भालो लगा शुरु बात में तुम्हार मने यार बातों नहरा होगा अभी मुक्त दिरगा नहीं इटा ही तो तुम्हार देश इटा ही तो आमार देश आमादेर भालो बर्शा आमादेर बांग्लादेश तो हु नोज जिमानुष टे आजा मर्शा मुने पुस्तित जमार पासे बर्शा ताके केवल कुम्भा भी काब्बो करो सेकिना जरूरी ना जे को भी ताबा कथा राष्ट्राय नी दशते काब्बो करता है हु नोज ताके भालो बेशे प्रथम कुनो मानुष तर काचा जाके देखले एक तो अशुभ व्रक में क्यूटी पाई टाइप है हमने एक जो मानुष हमारे सामने पुस्तित हुनोस जेता के घेरे शहर तो अनेक जोत में कोरी स्पेशली तर चोकर दिखे ताकि काम बुकुरों से जो जान एक हुर जनों का खोना ना करे ने शामा के नेशन से तुम्हारे काचे आरो अनेक बेशी काचे कहीं बोले चाइना � I don't know जहाँ मधे राज केरे ये हितश्रम स्टूडियो और कैंपस से की वेट करते से बट क्या नो जाने ये प्रेमो माय कथा गुलो अशुभ भोग माया माखा कथा गुलो ये माया भी बुक ठेका उपलब्ध को करे बोलते की सब ठीक ठाक बट जो केरे कोना ते पानी सो हम रा ये घटना ते जाबो जानते चाहिबो जे आधो ते की शुरू वर्षी बाजरी जल्लर बुलाले मेरे कैरिज़मेटिक सिस्टी जो दी पृथ्वी तक एक तथ्य के ताकि तार नाम होते हैं नारित तो ये बोल नारित तेरे हाथ थोड़ी ये पृथ्वी एक ही जाते हैं ये बोल जे वीमेन इंप्रूवमेंट का कथा बोलती है आज केर ये इंटरनेट पेंट्रेशन है जो के चौथ कर भावे शामने थे के नारित इंटरप्रेनर बंक शे बिजनेस करे, सो ये मानुष ठीक नहीं आम्रा वहाँ देराज केर जात्रा शुरू करते जाते, सो अशुभ भालो बसे शतार एक दफा शागो तो सुनते चाहे अपना जीवन एक कथा, ये बंग आम्रा शबाई मिले ताकि ऐसी, एकदम एकदम सीरियसली, जेट आनंद स्टूडेंट के वने कोस्ट है रही, अमी इटर जान बार चिश्� सोशल इन्फ्लुएंसर हमारे साथ उपस्थित ताकि नहीं उन्होंने तो करते सीजे आपने फैन फॉलोअर हैं बंग आमर फैन फॉलोअर बोली ना आमर भालू वर्षा मानुष जो इधर के कौन रोत करें हमारे शब्द एक साथ जी प्लीज हमारे ए प्रोग्राम टी शेयर करें दया हो ए प्रोग्राम टी एक्जेक्टली हमारे रामी बार बार बोले थ जब आप रामी रेडियो टेलीविजन में रैकेट बनी महोत्सव है ना, आमर का से जोखन माइक्रोफोन थाक बैठा, मैं गोलाप शमा देरी शम्मन माइक्रोफोन ने बोशे जब वो आपना देश तक कनेक्ट कर रहे चुन्नो, सो यह तो बाजी ना हो बोता शिनी, एटलिस्ट छोटे कुरे होले हो, ऐ तो शम स्टूडियो दिए, आपना � इतना जो दिया अपना रामार काचे ना था के तेरे भविष्य ते जो चिंता जो आमी कोटते सी जो प्लानिंग गोलो कोटते सी मानुष शेर पासी था का शे जिन्हें गोलो नष्ट हो जाते हैं आमी जो दिया होता शक्रुस्त हो या तो बच्चर पौर 
তাহলে হয়তো সে আগ্রহ আর কাজ করবে না সো আমি সবার কাছে করো জোড়ে অনুরোধ করতেছি যে প্লিজ বেশি বেশি করে শেয়ার করো আমার কাছে এখন মনে হচ্ছে যে ওয়ান ফিফটির কাছাকাছি আমরা লাইভে আছি আমি আইকনের দিকে তাকিয়ে থাকি সবসময় সো প্লিজ অনেক বেশি শেয়ার করে বহু মানুষ আমাদের সাথে কানেক্টেড হোক এবং আমাদের লাইক এবং কমেন্ট করে আমাদের সাথে সবাই যুক্ত থাকো আমি দুই তিনটা কমেন্ট এর পরে নিব তার আগে আমি আপনার কথার আপনার জীবনে চলে যেতে চাই শুনতে চাই আপনার জীবনের কথা একদম শুরু থেকে আসসালামু আলাইকুম আমার সোশ্যাল মিডিয়ার নামটা সবাই আপনারা জানেন যারা জানেন মাঝহাবিন শৈলী বাট আমার পুরো নামটা কেউ জানে না এবং আমি চাই না কেউ জানুক যাই হোক যারা দেখছেন প্রথমে অনুরোধ করবে একটু কষ্ট করে সবে শেয়ার করে দিবেন কারণ আমার আজকে এহেতে সাম স্টুডিওতে আসার যে মূল উদ্দেশ্য আমার যে মনের কথাগুলো আমার ভালোবাসার মানুষ যার জন্য আমি এক কথায় মানে রাজপ্রাসাদ থেকে কুড়ে ঘরে যেতে প্রস্তুত ছিলাম তার জন্য সব কিছু ছেড়ে আমি ভালোবাসলাম এই রাজপুত্রের সাথে যোগাযোগটা হলো কিবা মিলিয়ন ডলার কোশ্চেন আসলে আমি খুব স্বল্প পরিসরে কিবা যোগাযোগ করতে ফেসবুকে 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 জি ফেসবুক প্রথম হাই হ্যালো কে দিয়েছিল সে দিয়েছিল ওকে তো হাই হ্যালো হওয়ার আট মানে সে আমাকে টেক্সট করে আট মাস পরে আমি রিপ্লাই করেছিলাম সো স্প্যাম মেসেজও ছিল তো আমি যেহেতু অনেক আগে থেকে বিজনেস করি আমার বয়স যখন সতেরো আঠারো তখন থেকে सुमन मोल्ला এবং সবাই অলরেডি শেয়ার করা শুরু করে দিয়েছে ওমর ফারুক সুমন তিনি ওয়াচিং আমি বলেছি গুরু দু হাজার আট নয় আপনাকে সোনার দেখছি বেড়াতে আসতে আচ্ছা আচ্ছা গোপালগঞ্জের কথা বলেছে এম রেডিও তখন ধরতো না অনেক কষ্ট করে সে আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকতো সো এখন ভেরি ইজিয়ার শুধু কথা না একই সাথে কথা এবং দেখার কাজগুলো চলছে শেয়ার বেশি বেশি করুন এমন অনুরোধ সবাই মিলে করার চেষ্টা করছে এবং এর মধ্যে লতিফ লিখেছে এতে সামনে স্টুডিওর কথা এবং ভালোবাসার এক রোমাঞ্চকর মঞ্চ খুব চমৎকারভাবে পোর্ট্রে করেছে এহেতে সামনে স্টুডিওর নাম আই এম রিয়েলি রিয়েলি হ্যাপি আমি লতিফের কথা বলছিলাম আর অনেক ফোন কল আসছে যারা সামহাও আমার নাম্বারগুলো জানে এই ফোন কলের চেয়ে তো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট যেহেতু এখন ফোন ধরার মতো অবস্থাতে নাই সো প্লিজ শেয়ার করো শেয়ার করো শেয়ার করো বহু মানুষের সাথে আমি কানেক্টেড হতে চাই শৈলী বলছিলে যে এমন একটা টেক্সট যে টেক্সট দেখে আমার মানে নজর আটকে গেল তার একটু হার্টকে টাইপের টেক্সট ওকে তারপর মানে আহামুরি কিছু ছিল না আমাকে সচরাচর কেউ হাই বা হ্যালো লিখলে আমি একটু বিরক্ত বোধ করি কারণ আমি পছন্দ করি যে মুসলিম হিসেবে সুন্দরভাবে আসসালামু আলাইকুম বলবে এবং পুরাটা বলবে মানে আসসালামু আলাইকুম না আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম পরিপূর্ণ ভাবে রহমত বর্ষিত এবং সে যখন আমাকে লিখলো আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনার সাথে খুব জরুরি কথা আছে কথা বলা যাবে আমি তার কথা শুনে আমার মনটা ইয়ে লাগে যে যাক কি সুন্দর করে সালামটা দিল ভালো লাগলো তো পরে আমি একটু চিন্তা করলাম যে না বিশ্বাস করব কি না কেমন না কেমন আজকালকার ছেলেরা একটু বাজায় দেখি তখন <laughs> তো হোয়াটসঅ্যাপ ইউজ করতাম কিন্তু আমার মনে নাই দুই হাজার পনেরো সালের ঘটনা তো কমিউনিকেশন হচ্ছে তার হ্যাঁ মানে কথা হচ্ছে আমি তাকে স্ট্রিক্টলি বলে দিয়েছিলাম যে মানে সে যখন আমাকে বলল যে কথা বলতে চায় আমি তাকে বললাম নাম্বারটা দিলাম জাস্ট একদম ডাইরেক্ট আমার নাম্বারটা দিয়ে দিলাম একদম এর আগে তো এরকম ঘটেনি না ওকে এর মধ্যে প্রোফাইল পিকচার দেখা হয়েছে 
না প্রোফাইল পিকচার দেখার পরে আমার মনে হইছে যে লোকটা সব ঠিক আছে কিন্তু চুল নাই দ্যাট ডাজেন্ট ম্যাটার আই লাইক হিম দ্য ওয়ে হি ইজ দ্যাট ডাজেন্ট ম্যাটার ও মানে ফার্স্ট ইমপ্রেশন ছিল চুল নাই মাথায় চুল কম তবে চুল একটা ফ্যাক্টর আমাদের যারা কালা আমি কিছু নাই শুধু চুল আছে সো স্টিল देयर ইজ এ চান্স রাইট রিয়েলি ওকে তারপর তো তারপরে আমি তাকে ডাইরেক্ট নাম্বার দিয়ে দিলাম নাম্বার দিয়ে বললাম শুনেন কি বলবেন যা বলা তাড়াতাড়ি বলেন আর শুনেন যখন তখন ফোন দিবেন না ওকে আমাকে টেক্সট করার টেক্সট করবেন যে আমি কল করতে চাই আমি যদি হ্যাঁ বলি তাহলে আপনি ফোন দিবেন अदरवाइज ডোন্ট মানে একদম আমি এরকমই ঠাস ঠাস করে বলে ফেললাম এত জেন্টল সে বলল যে ওকে আই উইল আমি বললাম যে বাহ ভালো তো কি সুন্দর কথা মেনে গেল তো আমি আরো খুশি হয়ে গেলাম তো এরপরে পরের সেদিন আমাকে শেয়ার কোনো টেক্সট করে নাই পরের দিন দুপুরে তিনটা চারটা দুপুর তিনটার দিকে মনে হয় বিকেল হবে হবে ভাব কল দেওয়ার আগে এসে আমাকে টেক্সট করে যে আমি কি একটু কথা বলতে পারি তা আমি বললাম যে হ্যাঁ গিভ মি ফাইভ মিনিটস আমি কথা বলবো আপনার সাথে আপনি কল দিয়েন এটা কে বললো আমি বললাম যে কিমি 5 মিনিটস আমি কথা বলবো কল দিয়েন তখন আমরা আপনি আপনি তাই মানে ফাইনালি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলেন আপনি আর কি হ্যাঁ যে হ্যাঁ আই ওয়ান্ট টু টক টু ইউ এরকম টাইপ কিছু তো তারপরে কল দিল কল দেওয়ার পরে প্রথম যে মানে ইয়েটা ছিল না কনভারসেশন খুব উইয়ার্ড ছিল যে প্রথম মানে আমি তাকে বলছি হ্যাঁ কল দেন বাট আমার এর মধ্যে একটু ওয়ার্ক কল চলে আসে তো আমি একটু রেগে ছিলাম তো রেগে থাকার কারণে ওখানকার ওখানে চলে গেছে ভুলে তো আমি কলটা রিসিভ করলাম হ্যাঁ কী যে বারবার ফোন দিচ্ছেন কেন বলছি না আমি এরকম মানে এরকম বলে রেগে বলছি তো সে বলতেছে আপনি তো বলেছিলেন মানে এত সুন্দর একটা ভয়েস আসলো ওই ভয়েসটা তো আমি আশা করিনি না আমি ভাবছি আমি চিল্লাইছি সে মনে রেগে যাবে ওকে শৈলী এই জায়গাতে একটু কমা দিয়ে হ্যাঁ আবার গল্পে আসতেছি আপনারা আছেন আমাদের সাথে যারা এখন এই মুহূর্তে জয়েন করলেন বা করলে তাদেরকে অনুরোধ করছি প্লিজ যেহেতু আমি স্টুডিওর এই লাইভে কানেক্টেড থাকো বারবার বলছি যে আমার শেষ অস্ত্র আমি ব্যবহার করেছি এতে সামি স্টুডিও এইটা জমা উচিত এটা যদি না জমে তাহলে লোকের ধারে দাঁড়িয়ে আমাকে ঘুরতে হবে সব সময় এটা আমাদের স্টুডিও এটা আমাদের আমাদের জায়গা যেখানে আমরা পরস্পরের সাথে কানেকটিভিটি তৈরি করি সো প্লিজ শেয়ার ইজ রিয়েলি রিয়েলি নিডেড অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনারা কমেন্ট করেন একটা লাইক দেন এভরি সিঙ্গেল কন্ট্রিবিউশন কাউন্ট সো আমরা আপনাদের দিকে মুখে আছি আমি সত্যি তোমাদের দিকে মুখে আছি যাতে করে যারা শৈশবে কৈশোরে দুই তিনটা জেনারেশন শৈলী আমার সাথে পার করেছে গত সতেরো আঠেরো বছর যেমন ধরো টেক্সট আসছে যে তোমার বর এত বুড়া কেন আই বুড়া কেন তুই কি কিসের জন্য চিন্তা করছিস তুই তোর কাছের মানুষের সাথে বিয়ে বসাবি বা বলছে যে আপনি অনেক সুন্দর সুন্দর থেকে গেছে তুই করবি কেন মানে এই যে কথাবার্তা ধরন আর তুমি বলছিলে যে তুমি একটু মেয়েটাকে আমি চিনি না মানে অনেকে এরকম বলে আমি কাউ গরিব আদমি কাউকে চিনি না আমি না আমি অন্য কারণে হাসতেছি না কারোর সাথে মিলে গেছে কিনা আমার সাথে মিলে গেছে হ্যাঁ তুমি এরকম করো তুমি সে আমি সামনে থেকে আমাকে দেখলে খুব নাদান মনে হয় বাট আমি খুব রাগারাগি করি আচ্ছা আমার সাথে কয়েকটা কমেন্টস বিনিময় করে ফেলো তো ধরো আমি কমেন্টস দিচ্ছি বা আপু সেই দেখতে লাগতেছে তোমাকে তো সমস্যাটা কি তুই তো ভাল লাগলে তুই দেখ নালে তুই যা তোরে দেখতে বলছি না আপু মানে কি তোমার যে জামা দেখাচ্ছে ঠিক আছে বাট আমার তো চোখ আটকে আছে তোমার মুখের দিকে কি সুন্দর তোর চোখে পর্দা দে আমার গিয়ে নি কথা বললাম আদি তোর চোখে পর্দা দে আপু আই লাভ ইউ সেম টু ইউ কিন্তু ওই লাভিও এই লাভিও না এই লাভিও হলো ভাই বোনের লাভিও মুসলমান মুসলমান ভাই বোন আপু পর্দা করো পরকাল দূরে নাই আমার কবরে আমি যাব ভাই তুই চিন্তা করিস না আপু মাথা সব সময় চুল ঢেকে থাকবা আমার চুল এমনি কমে যাচ্ছে চুল এমনি নাই তুই চিন্তা করিস না ভাই তোর দুশ্চিন্তা করতে হবে না তোমার পোশাক ঠিকঠাক নাই এরকম পোশাক পরে আসো কেন আমার ভালো লাগে তাই তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে সুন্দর বন্ধ থেকে উঠে আসলে এখনো হ্যাঁ আমি স্বীকার করি তোর সমস্যা কি ও মা এই টাইপের আরো দুই তিনজন মানুষ আমার সাথে কমন পড়ে যারা এক্স্যাক্টলি এরকম টাইপের অনেক অনেক তীখা এবং তারা কমিউনিকেশন দেয় এবং এটার জন্য তারা নাকি বিখ্যাত আর আমি তখন রিলেট করতে পারি চাচির এক হোটেল দেড়শো বছরের পুরাতন ওই চাচির গাল খাওয়ার জন্য নাকি সবাই যাইত রমিজ রাজা থেকে শুরু করে এমন কোনো সেলিব্রিটি নাই ওখানে গেছে ইন্ডিয়ার একটা ঘটনা বলতেছি এবং সেই সাথে খুব মিলে যাচ্ছে এসব পার্সোনালিটিগুলো এনিওয়ে পচাই নিলেন পচাই নি ভাব পচাই নি 
এবং অনেকেই বলতো এদের সবচেয়ে পুরাতন যে রেস্টুরেন্টের কথা বললাম রাজেশ খান্না রমিজ রাজা এভরিবডিজ দেয়ার সবাই বলতো যে চাচির গালের মধ্যে এত মহব্বত আর মায়া থাকতো যে আমরা ওইটার কারণে যেতাম যে হোটেলটা এখনও পরিচিত এবং এখনও চলমান সো এই ধরনের কমিউনিকেশন আমি শুনছি তার মধ্যে শৈলীও তাহলে একজন রাইট ওকে শৈলীর সাথে আমার এই কনভার্সেশন কিন্তু আবার হবে কমেন্টস আমি দিতে বলবো সবাইকে আর শৈলী প্রত্যেকটা উত্তর দিবে আমার হয়ে ওকে এটাতে আমরা যাবো তার আগে আমরা জাস্ট ইন্যাক্ট করতেছি তার আগে আমরা একটু যাই হ্যাঁ এই যে শৈলীর কথা পছন্দ করেছে আমার আমার ওয়াচিং এর লোকজন বাড়তে শৈলী কানেক্ট হয় নেগেটিভ মার্কেটিং কিনা জানি না মানুষ কিন্তু পছন্দ করা শুরু করেছে সো ভিউয়ারশিপ বাড়তেছে ওয়াচিং এর লোকজন বাড়তেছে আমরা ছিলাম ওখানে যে ছেলেটা হঠাৎ করে ভিমরি খেলো এই মেয়েকে তোমার চেনা চেনা মনে হচ্ছে না এ আবার কোন মেয়ে এ আবার কোন রূপ তার যেই ভাবে কথা বলছে ওকে তারপর তো আমি ভেবেছিলাম যে ও মনে হয় রেগে যাবে বা বলবে যে এইভাবে কথা বলেন কেন কিন্তু না ও খুব জেন্টল ভাবে বলল কি যে আপনি কি ব্যস্ত খুব আস্তে আস্তে কথা বলতেছিল মানে একটা সে না যে মানে খুব ভদ্র ছেলের টাইপ যে একটা থাকে না মেয়েদের ইমাজিনেশন ওই রকম তো আপনি কি ব্যস্ত আমি কি পরে কল করব তো তখন হ্যাঁ তো তখন আমার মনে ফার্স্ট কনভারসেশন হ্যাঁ মনে মনে বলতেছি শেট আমি কি করছি আমি তো এটার আগেই ভাগাই দিব এরকম করলে তো সাথে সাথে ফর্ম চেঞ্জ করে ফেললাম বলে যে না 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 হ্যাঁ বলেন আমি ফ্রি আছি সাথে সাথে টোন চেঞ্জ ভয়েস চেঞ্জ হয়ে গেল মানে আমার ভোকাল চেঞ্জ করে ফেলছি মানে এটা তো পার্সোনাল বিষয় বুঝতে বুঝতে পারছি মানে তখন মনে পড়ছে আমি ব্যবসার মধ্যে নাই না আমি তো ব্যবসা নাই আমি এখন পার্সোনাল ওনাকে তো আমার ভালো লাগছে ওকে ওকে সো টোন চেঞ্জ তো আমি কথা বললাম কথা বলার পর খুব দুই মিনিটে কথা কেমন আছেন কি আছেন লাঞ্চ করেছেন কিনা শেষ কথা রাতে কল দিব আমি বললাম যে রাতে কল দিয়ে কারণ আমি রাতে ফ্রি থাকতাম মুডটা তখন ঠিকঠাক থাকবে আর কি হ্যাঁ মুড না শুধু মানে আমি ফ্রি থাকতাম রাতে আমি সারা দিন কাজ করতাম ওকে ওকে তো রাতে কল দিলো তো আমি আসলে আমার অনেক কিছু মনে ছিল অনেক কষ্ট ছিল বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তো সব বললাম সে তারটা বলল অ্যাজ আ ফ্রেন্ড গুড ফ্রেন্ড মানে আমার মনে হলো কি অনেক বছর পর যে আমি মন খুলে কথা বলছি এবং আই ফাউন্ড সাম ওয়ান যে আমার কথা শুনছে এবং রিলেট করছে সো এইভাবে কানেক্টিভিটি তৈরি হয় মানে ওই যে বলে না যে দিল মে বাজি গিটার টাইপ মানে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম যে হ্যাঁ দিস ইজ দ্য পারসন একে ছাড়া যাবে না ওকে আলহামদুলিল্লাহ আর আমি ওকে বলি মানে কথা বলতে কান্না চলে আসে কিছু একটা মুহূর্তে তো আমি ওকে বলি যে আমাকে ছেড়ে যাবা না তো এটা ফোনে বলি ওই যে প্রপোজ করার আগে তো ও যখন বলে যে ছাড়ার জন্য তো হাত কেউ ধরে না ওইটা শোনার পরে আমি ইনস্ট্যান্ট রিয়াকশন ছিল আই লাভ ইউ এবং তারও ইনস্ট্যান্ট রিয়াকশন আই লাভ ইউ টু বাস হয়ে গেল রিলেশন এরপরে দেখা হয় নাই আমাদের তিন মাস সময় নিয়েছি দেখা হয় নাই কিন্তু ভিডিও কলে একদিন রিলেশন হওয়ার কিছু দিন যাবার পর ভিডিও কলে দেখা তো ভিডিও কল দিছে ভালো কথা দেখতেছি দাড়ি টাড়ি লেখে মোচ দাড়ি মোচ রাখা কি অবস্থা মনটা একটু খারাপ হয়ে গেছে ভিডিও কলে দেখে সত্যি কথা সিদ্ধান্ত কি বদলাই ফেলি কিনা হ্যাঁ যে এখন কি করব আর বয়স তো কম ছিল সো বয়স কম ছিল তো আই ওয়াজ 19 এট দ্যাট টাইম তো তখন হচ্ছে কি পড়ে না আসে না যে কিছু মানুষের চোখ কথা বলে তো ভিডিও কলে ওকে দেখছি কিন্তু ওকে দেখার পরে আমি ওর চোখে দেখতেছিলাম 
আর ও কি হইছে আল্লাহ জানে ও কি দেখতেছে আমিও জানি না মানে ও দেখতেই আছে দেখতেই আছে আমাকে সামনে সামনে দেখা হলো তারপর সামনে সামনে দেখা হলো সামনে সামনে দেখা হওয়ার পরে একটা রোমান্টিক মুহূর্তের কথা একটু জানতে চাচ্ছি সবচেয়ে রোমান্টিক প্রথম দিন দেখা আমার বার্থডের দিন ওইটাই সবচেয়ে এক্সট্রিমলি রোমান্টিক মনে হয় सकाल चार्टी তো আমাকে কল দিয়ে বলে তুমি কোথায় হুম আমি আমি তো এখানে ধানমন্ডিতে এই জায়গায় আমি আসতেছি ওখানেই থাকো না তুমি তো কোনো ভাবে জানতে না আমি কি বলে কি बेटा মানে আমার রিঅ্যাকশনটা এরকম ফোনটা রেখে আমি বলতেছি যেটা আমার নেচার আসলে তো বলে কি बेटा ধানমন্ডিতে কোন কোন জায়গায় আছে মানে আমি কোন খুঁজতেছিলাম ওকে আচ্ছা আমি আবার কল দিচ্ছি ধরে না এই এখন তো টেনশন মানে বলল ওখানে থাকো এখন আবার ফোন ধরে না তো আমাকে আবার ফোন দিলো কিছু কম ফোন দিয়ে বলল যে लगे <laughs> তো আচ্ছা ঠিক আছে ভালো করে কনভারসেশন হলো তো প্রথম দেখা হওয়ার পর যে ফার্স্ট ইমপ্রেশন এটা আরো ভালো লাগাটা বাড়িয়ে দিল সেটা কি খুব नीट এন্ড ক্লিন পারসন হুম হুম পাঞ্চুয়াল नीट এন্ড ক্লিন সে ওয়েটার কি টেবিল ক্লিন করবে সে একটা টিস্যু নিয়ে যে এরকম এরকম করে মুছতেছে আচ্ছা ভালো কথা তো আমার একটা হিজাবের পিন খুলে আমি এমনি রাখছি ও স্টেবল হয়ে বসতে পারে না হুম হুম অস্থির মানে কোন না কোন কাজের মধ্যে আছে কিছু না কিছু করবে হ্যাঁ পিন দিয়ে কি করলো হিজাব स्वाभाविक <laughs> दूरे <laughs> 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 चिंता छोटो हजबैंड 
चले ग बृहस्पतिवार गाड़ी उठार खुब तारा दीछे शुरू तो खराब लगता से खराब लगता से एक कथा बोलते तो जस्ट स्वाभाविकाफचारेडिशन तो <laughs> 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 दीर्घदी प्रोग्रामीशन दाओ तो खूब एम चुपचाप खेपले समस्या तो सबजेक्टर रूम रखते वाशरूम कथा फार्सिंग 
ওই রকমই পুরো সময়টা দেখেছো মানে প্রথম যে এক্সপেরিয়েন্সটা ছিল বিয়ের পরে যে কেয়ারিং ছিল খুবই কেয়ারিং কিন্তু ওর কিছু প্রবলেম প্রথম থেকেই আমি নোটিস করছিলাম যেমন ওই যে ওসিডি ওর কিন্তু সিভিয়ার ওসিডি মানে সারা কোন সবকিছু মানে ক্লিন করতে হবে ও এটা শুধু দেখানোর জন্য না আসলে ওই প্রবলেমটা ওর আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ওর প্রবলেম প্রজেক্ট শর্ট টাইপ আর কি মানে লাইক সবকিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মানে জেনুইন ওসিডি ডিসঅর্ডার একদম ওকে মানে ও মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায় ও আমাকে শাওয়ার জেল এনে দিত মানে फ्लेভারড শাওয়ার জেল কারণ কি বিকজ ওর ওয়াইফের স্মেল ভালো আসতে হবে भात कि बसाय सब शिखिए शाक चपिंग बोर्ड बटी काटते भय लागे चपिंग बोर्ड बस सब्जी काटते हैं शाक काटते हैं शन <laughs> शैली उत्तर दिवे चिरायत स्टाइले एकदम क्षेपणास्त्र प्रत्येक क्वेश्चन हम गेट्स टाकते अटकाते जस्टिन टूडो से लुक पावर अटकाते क्वेश्चन चलते से जे मेरा सत्य कीसे अटकाय तो सहेब जो परिमाण जत्नवान तर बेपारे हमार बर गायर की धरण स्मेल आस बेपारे से सतर्क एवं प्रत्येक जिन हाथी कलम ताकि शिखिए पड़िए दीचे एखरा जानवार चेषा करब अने उत्तर देवार चेषा कर मेरे पक्ष मेरा ना कि जत्ने अटकाय तो यत जत्ने पर आद से से आटके रखते पे क्या ऐलेटी मेटी आटके रखते पे क्या जानब तो यार उत्तर पे जा आदते मेरा जत्ने अटकाय क्या कारण एर चेहते बड़ो जत्न और होते जत्ने मैं भलोबासार अत्याचार टाइप जत्न र झगड़ा मानुषित दिदार हुसैन आते अने के मेन्शन करते तरह परिचित मानस जन के मन बुझे देवर जो फाइनलि लाव गुरु इज बैक इन एम स्टूडियो सो यटा अनेक बड़ो प्राप्ति यटार जो हमें मुखे आसी जो जी परस्पर के भाव मेन्शन कर जान दिए दी जम इज बैक लाभ गुरु इज बैक विभिन्न जेनारेशन पार कर अनुभूति दिए परस्पर साथ ही आर एक ही छादना तला एकसाथे हब आर एक साथ परस्पर साथ देखा करब और जिसगल उद्यापन करब चले जा शैली का शैली सुन झाल बिस्टि नहीं संसार क्यों माझे माझे अवमानजनक कथा जगह हेटा ना जा प्रब्लेम बोलना बोलो जो एक एक फैमिल मानुषर आपब्रिंगिंग एक एक रकम गाली देवा 
আমি যেটা আমার বাবা মার মধ্যে কখনো দেখিনি খুব ফাইট করতো আব্বা আমি ঝগড়া লাগলে জার্নিও শুরু হয়ে যেত হ্যাঁ আমরা থামাইতাম তো ওটা ফ্যাক্ট না ফ্যাক্ট হচ্ছে কি ঝগড়া করো যত যাই হোক কিন্তু অকুত্ত ভাষা ব্যবহার করা বা বাপ মা নিয়ে গালাগালি করা এটা আমার খুবই অপছন্দের একটা জায়গা আর তখন তোমরা কি একসাথে থাকতে নাকি আলাদা থাকতে একসাথে একসাথে থাকতাম মানে কি পরিবারের সাথে তো না আলাদা থাকতে না আমি আরো একাই থাকতাম আমার শ্বশুর শাশুড়ি তো নোয়াখালীতে আছে হ্যাঁ বুঝতে পারছি আলাদা থাকছো এখন দেখা যেত যে আমি না এভরি টাইম চেষ্টা করতাম যে আমি ভালো বউ হব মানে একটা पचंद करतो ना पर रिसार्च करतर थे रान्ना शिखतम लाइ <laughs> So just be on it. আর আমি এখানে দেখতেছি কি নাম বলে নন্দিনী আর নন্দিনী আপু আর জেসমিন আক্তার জেসমিন আক্তার আর নন্দিনী ভার্সেস সুমন মোল্লা আর নেওয়াজ শরীফ ইন্ডিয়ার এই দুইটার কম্পিটিশন চলতেছে কারণ এই দুজন একদম লিডে আছে আমার ফ্যান পেজ থেকে সো আমি দেখি যে কে সর্বোচ্চ শেয়ার করে ফড়ায় ফড়ায় ফেলতেছে নাকি এদেরকে ফাঁকি দিয়ে মেসি নোরালদোর মতো অন্য কে উঠে আসতেছে সেদিকে আমরা চোখ রাখছি প্লিজ শেয়ার শেয়ার করো অনেক বেশি শেয়ার করো কারণ আমাদের এই প্রোগ্রামটা যখন দাঁড়িয়ে যাবে আমরা যে সব প্ল্যানিং গুলো করতেছি নিত্য নতুন কন্টেন্ট নিয়ে আস্তে আস্তে হাজির হওয়ার সাহস আমরা পাবো সলি গল্প কিন্তু আস্তে আস্তে শেষের দিকে চলে আসছি প্রথমে হঠাৎ করে মানে পৃথিবীর সবচেয়ে কুইকেস্ট প্রেম কুইকেস্ট বিয়ে করব না কারণ আড়াই তিন বছর সময় লাগছে বিয়ে হতে দেন টকঝাল মিষ্টি সম্পর্ক কিন্তু এই যে অপমানজনক কথা গালিগালাজ করা এই জিনিসগুলো ভেতরে লাগা শুরু হলো তারপর আমি কিন্তু বিয়ের পর আমার বিজনেস ছেড়ে দিয়েছিলাম কারণ তুমি বলেছো যে আমি 13 বছর সরি 10 এর দিকে মানে 13 14 বছর বিজনেসে থাকলেও আমি সত্যি বিজনেস উইমেন বা ব্রেকিং লেডি না আমি একটা ভালো সংসারের মানুষ হতে চেয়েছি তাই তো তারপর আমি একটু আমি তো আমি 2018 তে বিয়ে হয় আমার 18 থেকে 19 সাল আমি একদম ঘরে বসা মানে কিছুই করি না আচ্ছা উগ্র বাদ একদম হাউসওয়াইফ এক বছর ব্রেক কেন ও পছন্দ করে না ও অনলাইন প্রোডাক্ট সেল এগুলো এখান থেকে সরিয়ে ফেলছ না মানে ও কোনো চাচ্ছিল না ওর পছন্দ না বুঝলাম অনেক স্বামী চায় না মানে জানি না কেন ওর পছন্দ না তো তোমার এই 14 15 বছরের বিজনেস গুটিয়ে ফেললে তখন আমি পাগলের মতো ওকে ভালোবাসি এখনো আরেকবার বুঝে বলো কথাটা যা বলতেছো একটা মেয়ে বড় হয়েছে এবং তার স্বপ্নের মধ্যে শুধুই তার বিজনেস বিজনেস একটা ব্যক্তি সত্তা ব্যক্তি শৈলী সবকিছুকে কুরবান করলো ছেলেটিকে এতখানি ভালোবাসে তার সংসারে এসে তার সন্তানের গর্বিত মা হবে বলে আর তার সত্যিকারের বউ হবে বলে তাই তো ব্যবসা থেকে সরে গেলে সরে গেলাম অনেক ওয়ার্কিং উইমেন আছে তারাও হয়তো গল্পটা শুনলে অনেক কিছু কানেক্ট করতে পারবে অনেকে বলে যে যারা ওয়ার্কিং লেডি তাদের সংসার টিকে না আচ্ছা সরে গেলে এক বছর একদম বসা 2019 এ বললে তারপর ওই সময়টা আমার মনে হয়েছিল যে আমি খুব লেফট আউট ফিল করছিলাম আর অপমানটা না মনে হচ্ছে বেড়ে গেছে অবহেলা অপমান অসম্মান একবার একটা ঘটনা বলে আপনারা বুঝবেন যে আমার মোবাইলে টাকা ছিল না ফ্লেক্সির জন্য তো আব্বুকে কল করে বলার পরে আব্বু বলেছে তোর জামাই কি করতো জামাই দিতে পারে না ছোটোখাটো জিনিসের জন্য ফোন দাস কেন আমি খুব কষ্ট পাই বাবার কথাতেও কষ্ট পাই পরে হাজবেন্ডকে বারবার কল দিই যে আমার ফ্লেক্সি দাও আমার ভার্সিটি আমি কিন্তু বিয়ের পরও পড়াশোনা কন্টিনিউ করেছি হ্যাঁ তো পরে ও খুব রেগে যায় হয়তো ব্যস্ত ছিল আই আন্ডারস্ট্যান্ড তো বাসা আসার পরে আমি সারা দিন কল দিতে পারি নাই ভার্সিটিতে কারণ কল দিতে না পারলে আবার আমার নেটও ছিল না ওয়াইফাই কাজ করছিল না তো কল দিতে না পারলে আমার মানে ওদেরকে জানাইতে পারবো না যে আমার টাকাটা পেমেন্ট করতে একটু টাইম লাগবে না তুমি এক্সাম অ্যাটেন্ড করতে পারবো না তো আমি না খুব পড়াশোনার পাগল একদম স্টুডিয়াস হ্যাঁ আমার এখনো জিপিএ কারেন্ট বিবিএ আমি তো শেষ করতে পারি না যে সংসারের ঝামেলার জন্য কারেন্ট কিন্তু থ্রি পয়েন্ট সিক্স এইট মেবি হ্যাঁ এবং আমার ডাবল মেজর অ্যাকাউন্টিং আর মার্কেটিং তো পরে কী হলো আমি তো ছেড়ে দিলাম 
পুরো একদম ঘরে বসে তো আমাকে না বাসে এসে বলতে চাই বলছে কি আমি তো ওকে সব সময় জান ছাড়া কথাই বলতাম না তাই আমি ওকে বললাম যে জান তুমি এটা কি করলা তুমি মোবাইলের টাকাটা দিলা না আমি সারা দিন বসে রয়েছিলাম পরীক্ষা দিতে পারবো না তুমি বুঝো না আমার জন্য কথা ও যে রিয়াকশনটা দিয়েছে আমি এক্সপেক্ট করিনি কি বলছে মানে ড্রেস চেঞ্জ করতেছিল বলল যে আমি কি বসে রইছি নাকি সারা দিন তোমার এই সব টুটটুট এই সবের জন্য মানে গালি দিতে চলে গেল হ্যাঁ আমি না এত কষ্ট পাইছি যে জাস্ট নরমাল ফ্লেক্স যে একটা মানে আমার এমন দিন এসে পড়ছে যে 50 টাকা ফ্লেক্স এর জন্য বা 20 টাকা তো বহু টাকা নারছো পুরো জ্ঞান হওয়ার পর থেকে নিজের বিজনেস আমার মন হইছে আমি লুজার এন্ড আমার মন হইছে আমার বাবা মা ঠিক ছিল আমাকে না করছিল যে নো অ্যাডজাস্ট করতে পারবা না কারণ ওর একটা বিষয় আছে যেটা এখন বলি নাই ওর সাথে রিলেশনের সময় আমাকে বলছো গ্র্যাজুয়েশন করা বাট এক বছর পরে আমি জানতে পারি ও ইন্টার পাস বাট আমার কাছে এটাও ম্যাটার করে নাই ও ও যাই থাক ও যেমনই থাক আমি ওকে অনেক ভালোবাসছি তো ওই মানুষটা যারে আমাদের বিয়ে হওয়ার আগে না আমার আব্বুর সাথে আমার খুব ঝগড়া হইতো আব্বু চাইতো না যে এখানে বিয়ে হোক একবার ঝগড়া করে আব্বু মগ দিয়ে মাথা ফেটে যায় নিজের মাথা নিজে ফাটা ফেলা যে মেয়েকে বুঝাইতে পারতো তোমরা এক ভাই এক বোন আমি বড় আমার ছোট ভাই আমার ছয় বছরের ছোট नामम्र बो কারণ আমি ও অফিস অনেক ভরে যাই তো আমি উঠে অসুস্থতা ছিল আমার আমি যেমন তার বিষয়টা মেনে নিছিলাম পড়াশোনা সেও জানতো যে আমি শারীরিকভাবে ফিট না একটা ওয়াইফ যখন শুনে সবকিছু ছেড়ে দেওয়ার পর যে তুই নাম মাত্র झगड़ा कर बंधुना उद्देश्य कर গত 13 14 বছর যে উইমেন এমপাওয়ারমেন্টের কথা বলি অসম্ভব একটা ইনফ্লুয়েন্সিয়াল কিন্তু অনলাইনে এবং তার নিজে প্রোডাক্ট সেলিং বিজনেসের সাথে জড়িত সেই মেয়েটি সংসারের জন্য কতখানি বুভুক্ষের মতো থাকে আমাদের বাংলাদেশের নারীরা যে কারণে যখন সংসারে গেছে তখন তার প্রিয়তম স্বামী চাইনি যে সেই সব বিজনেসের মধ্যে থাকুক এক কথাই গিভ আপ করে দিয়েছে বিজনেস এমন নহবতি সাথে যে হাত দিয়ে বহু টাকা নারছে সে তার বিজনেস থেকে তার আন্ডারে বিভিন্ন মানুষজন কাজ কাম করেছে সেই মানুষটি তার সংসারে যাওয়ার পরে মাত্র চল্লিশ বা পঞ্চাশ টাকা ফ্লেক্সির জন্য এমন কোনো ভাষা নাই যেটা হয়তো তার কাছ থেকে শোনেনি সো এর চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়াটা একটু ডিফারেন্ট যে বাংলাদেশ সত্যিকার অর্থে আমরা যে উইমেন এমপাওয়ারমেন্টের কথা বলি নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলি বাংলাদেশের সমাজ সত্যি ওই ট্যাবুটা কি ভাঙতে পেরেছে মেয়েদেরকে আদৌ কি সেই অ্যাক্সেস দিচ্ছে ইটস এ ভেরি ভেরি বিগ কোয়েশ্চেন সো আমি থার্ড একটা অপশন আপনাদের কাছে নিয়ে আসলাম আগেরটা ছিল যত্ন সত্যি মেয়েদের কাটকে রাখে কিনা আর থার্ড কোয়েশ্চেন 
যে আমরা যে উইমেন এমপাওয়ারমেন্টের কথা বলি বাঙালি জাতির মধ্যে কি পরিমাণ যে দ্বিচারিতা তার কোনো সত্যি বলে শেষ করা যাবে না আমি একটা একটা করে হাজারো এক্সাম্পল আপনাদের দিতে পারবো যে কারণে যখন ডেঙ্গু নিয়ে কাঁপতেছে যখন ডেঙ্গুর একটা ছোট্ট ঘটনা আপনাদের কলিজাকে কাপন ধরিয়ে দিচ্ছে আমি বলতেছি ওই দুই বাচ্চার কথায় নয় বছর এবং সাত বছর বয়সে দুই ভাই বোনের কথা এদেরকে হারিয়ে বাবা মা যখন পাগল প্রায় ঢাকা থেকে চলে গেছে গ্রামে ঠিক সেই সময়টাতে আমাদের মানে এই মানুষগুলো প্রায় সেই ঠিক হসপিটালের কাছে দুশো বা আড়াইশো টাকা দিয়ে ডাব বিক্রি করতেছে কারণ জানি ডেঙ্গু হলে ডাবের প্রয়োজন পাবে আর এই সুযোগে আমি পঞ্চাশ টাকার ডাব কি করে আড়াইশো টাকায় বিক্রি করতে পারি এটা এ দেশেই সম্ভব আবার প্রচণ্ড রকমের ধার্মিক মানুষজন আমরা যখন রোজা চলে আসে তখন স্টক বিজনেসে নেমে পড়ি সো দিস ইজ দিস ইজ দ্য থিং যে কারণে আমি বারবার বলছি যে বিচারিতে আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে আমরা নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলি আদতেই নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে কি সমাজ সত্যিকার অর্থে সে ট্যাবু ভাঙতে পেরেছে কি নালে এই রকম একটা মেয়ে যে সেলফ ডিপেন্ডেন্ট লেখাপড়াতে এবং তার বিজনেসে নিজেকে সত্যিকার অর্থে গড়ে তুলেছিল সে মেয়েটির এই সিচুয়েশন কেন হলো এবং তার কান্নাটা সত্যিকার অর্থে ডিফারেন্ট সেই অর্থে তারপর তার সাথে ঝামেলা চলতেছে যেহেতু অসম্ভব রকম অনেকে মনে করে যে যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে বিজনেস করে সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে তারা হয়তো লেখাপড়া জানে না বা তারা হয়তো টাকার অভাবে করে বা দিস ইজ প্যাশন কিছু কিছু and ami charat university college theke ssc er under e professional diploma kora that's pretty good এগুলো আমার কাছে ম্যাটার করে না এগুলো ইন্সপিরেশন স্টোরি সবকিছুকে বাদ দিয়ে ওই কম টাকা বেতন আমার আমার জান আমার সাহেব আমার জান আমার নাম কি করা ছিল সারা রাব্বু সারা রাখবো মেয়ে হবে সারা রাখবো মেয়ে হবে মানে ইচ্ছা মানে প্ল্যান প্ল্যান মানে হইতে হবে আল্লাহ মিলাই দিবেন ইনশাআল্লাহ ইচ্ছা ছিল আহা তারপরে সম্পর্কটা কোন দিকে গেল তো সারা রাব্বু ডাকতাম মাঝে মাঝে তো এরকম চলতো আমি রাগ করে চলে যেতাম বাপের বাড়ি মানে ওবে মানে কষ্টে যে ইভেন কি আমরা যে থাকতাম বিয়ের পর পর বাসা পরে চেঞ্জ করতে হয় কারণ হচ্ছে গিয়ে আমি অ্যাডজাস্ট করতে পারছিলাম না আমার কষ্ট হচ্ছিল তো আমার বাবা মা ধানমন্ডি চলে যায় আর আমাদের যে নিজস্ব মিরপুরের ফ্ল্যাট ওখানে আমরা থাকি ভাড়া টাড়া না জাস্ট মেনটেন্স যে সার্ভিস তো আমি সবভাবে চেষ্টা করছি ওকে সাপোর্ট করতে কিন্তু একটা পর্যায়ে এত ইনসার্টেড ফিল করলাম আমার মনে হইল আমার মা আমাকে বললো যে দিস ইজ নট ইউ তুই বদলে গেছিস মানে লুক এট ইউ আমার আম্মু এভাবে কথা বলছে লুক এট ইউ তুমি নিজেরে কি করছো পাইজামা এক কালার কামিজ এক কালার অন্য এক কালার পরে ভার্সিটি চলে যাচ্ছো পথ রং মানে আমার মা আমাকে এভাবে কোশ্চেন করছে আমি না উত্তর দিতে পারতাম না আমি খালি কামতাম বেকুবের মত মানে ওর ভালোবাসা নিয়ে এত পাগলা আচ্ছা তে এরকম হইতে 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 না তিক্ততা একটা চলে আসে যে কষ্ট যে আর কত তোর জন্য আমি কি না করছি আমার বাপ মাথা ফাটাই ফেলছে তাও তোর আমি বিয়ে করছি আত্মীয় স্বজনের কাছে শুনছি যে এই ছামড়ারে কেন বিয়ে করছিস তাও আমি তোরে বিয়ে করছি আমি কাজ ছেড়ে দিছি আমি যে মেয়ে কোনোদিন একটা চা বানাই নাই সে আমি একেবারে বিরিয়ানি পর্যন্ত রান্না শিখে গেছি মাস্টার শেফ কত আমি নিজে রেসিপি বানাই এখন সাহেবকে ভালো রাখতে গিয়ে হ্যাঁ ইভেন তিন বছর প্ল্যান ছিল না যে বেবি নিব কিন্তু খুব একটা প্রেশার থাকে না সোশ্যাল প্রেশার ইন ল প্রেশার তো ওটা ছিল আমাকে খুব অনেক উল্টা পাল্টা কথা শুনতে হতো তো আমি এক পর্যায়ে ওকে বলি যে ইটস টাইম উই শুড প্ল্যান ফর আ বেবি তো বলে যে আই ইউ শিওর আমি যে হ্যাঁ শিওর তো আই না প্রথম বোকা হয়েছি যে মানে ওর উপর আমার মানে আস্তে আস্তে রাগটা আরও বাড়ছিল কারণ আমি ভাবছিলাম ওই যে মানুষ বলে না যে বাচ্চা কাচ্চা হলে সব ঠিক হয়ে যায় তো আমি স্টিল হোপিং সামনে আসতে থাকে সে বেবি একবার নিতে চায় একবার নিতে চায় না একবার নিতে চায় নিতে চায় না এই করতে করতে আমার দুঃখটা এখানে সরে আসার সর্বশেষ যে আর কি করব তোমার জন্য আমি আর কি করলে 
তোমার মনে হবে যে আমি তোমারে অনেক ভালোবাসি তোমার বাচ্চা হারায় গেল তুমি এটার জন্য আমার আমার এরকম বলছে যে মিসকারেজটা কত দিনের ছিল 3 মান্থস হয়েছে 3 মান্থস ওকে তো সে বিলিভ করে না ওর পক্ষ থেকে যে সতর্কতাটা থাকা উচিত ছিল 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 না যেটার কারণে মিসকারেজ এবং এর আগে আমার আরো চারবার মিসকারেজ হয়েছে বলো কি কারণ কি আমার শ্বশুর অসুস্থ আমার শাশুড়ি ওনাকে গ্রামে অনেক সেবা করতে হইছে পারে নাই তো উনি জিদ ধরলেন বউ না গেলে আমি যাব না হাসপাতালে আমি তখন আড়াই মাসে প্রেগন্যান্ট আমি जस्ट তাকায় থাকলাম যে একবার বলো যার একবার বলো যে আমার বউ তো বেড রেস্ট দরকার স্ট্যান্ড ফর ইওর ওয়াইফ কিছু বলো না এবং যেদিন রাতে হাসপাতালে ভর্তি হই শ্বশুরকে ওইদিন রাতে কিন্তু আমার মিসকারেজ হয়ে যায় এই ট্রমা গুলো না এই মানসিক আঘাত গুলো আমি আর নিতে পারি নাই তারপর হচ্ছে আসলার মতো বারবার ওর কাছে ফের হচ্ছে যাওয়ার চেষ্টা করছে কারণ আমার বাবা মাকে বলছে যে মা বিয়ে তোর মসজিদে হয়েছে আল্লাহর ঘরে হয়েছে আমি চাইছি সংসারটা ঠিকে থাকুক আমি এত কিছু পড়ো বিশ্বাস করবেন না আমি এত কিছু পড়ো না ওকে ভুলতে পারি না ও আমাকে ফোন দেয় না ও আমার কোনো খবর নেয় না আমি বাইরে আসি না মরে গেছি ওর কিছু যায় আসে না কতদিন যোগাযোগ নাই শৈলী ছয় ছয় মাস কথা হয়নি একবারও আমি ফোন দিত আগে তো তাও কথা হইতো মাঝে মাঝে পরে দুই সপ্তাহ তিন সপ্তাহ পর পর बोलुक सुनबो क আমার খারাপ গুলো সব মনে আছে আমি কি ভালো করছি সেগুলো তো মনে নাই কি সিদ্ধান্ত নিচ্ছ ভালোবাসা নষ্ট হয়ে গেছে আমার মনে হয় যে এখন যেই মানুষটা আছে আমার লাইফে নামে কাগজে কলমে কারণ শরীয় মতো শরীয়া মতো কিন্তু তালাক হয়ে গেছে কারণ তিন মাসের যেই ভরণ পোষণ দেওয়া বা सम्मान दियो এই শরীরটা একটা মানুষ মানুষের শরীর আমার চাহিদা উঠছে তুই দিলি না কেন এখন তোর আমার সহ্য হয় না ডোন্ট ডু দ্যাট ডোন্ট ডু দ্যাট নারীও মানুষ পুরুষও মানুষ চাহিদা মেয়েদেরও থাকে এত অসম্মানের পর না ভাইয়া আমার মনে হয় যে আমার না অভিশাপ লাগছে फोन दी 
দেখি ধরে কিনা আমি জানি না এনিওয়ে এখন আপনারা আপনারা এবং তোমরা যারা আছো আমাদের সাথে এতসাম স্টুডিও লাভ গুরুর পেজ থেকে সবার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা বাট আমরা এক এক সময় এক এক ডিরেকশন থেকে আসলে আমাদের এই প্রোগ্রামটাকে কিক করার চেষ্টা করছি আজকে যেমন শৈলী আমাদের সাথে উপস্থিত আমরা প্রায়শই চিন্তা করি যারা সোশিও অনেক ইনফ্লুয়েন্সড যারা লেখাপড়া শিক্ষা দীক্ষায় অনেক প্রোগ্রেসিভ যেমন আমরা শুনছিলাম জায়াল স্কোর তার সেভেন প্লাস এবং সেই সাথে সে অলরেডি গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করছে না গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট হয়ে যেত যদি এই সংসার ঝামেলার মধ্যে না থাকতো এবং সেখানে স্কোর প্রায় থ্রি পয়েন্ট সিক্স ওয়ান প্লাস সো এবং এটা তো অলরেডি আমরা প্রোগ্রাম উপস্থাপন করেছি যে শৈলী দীর্ঘ চোদ্দ পনেরো বছর ধরে বিজনেসের মধ্যে ইনভলভ এবং আমাদের এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মের অনেক পরিচিত একটি মুখ সো এই মানুষগুলো কিন্তু একটা সময়ে গিয়ে যেহেতু বাঙালি ললনারা বা বাঙালি মেয়েরা সব সময় তার সংসারকে অনেক বেশি প্রাধান্য দেয় সেই কারণে শৈলী চেষ্টা করেছিল সব কিছুকে বাদ দিয়ে সংসারে মনোনিবেশ করবে বাট ফাইনালি সেই জিনিসটা ফাংশন করেনি শৈলী যেভাবে অপমানিত হয়েছে স্পেশালি তার কিছু শারীরিক প্রবলেমের জন্য যেভাবে চোখে আঙ্গুল দিয়ে তার প্রিয়তম স্বামী তাকে দেখে বা অপদস্থ করেছে সেটাকে সে কোনোভাবে মেনে নিতে পারেনি বাট খুব পরিষ্কারভাবে আমি বুঝতে পারছি বহুদিন ধরে আমি লাভ গরুর ব্যানারে মানুষের এই ভালোবাসার গল্প শুনেছি তাই যে তার মন প্রাণ উজাড় করে দিয়ে সমস্ত কিছুকে আচ্ছন্ন করে যে মানুষটির বসবাস সেটি হচ্ছে শৈলীর সাহেব সেটি হচ্ছে সারার বাবা সো আমরা দেখি তাকে একটা ফোনে ট্রাই করছে ফোন দিচ্ছে শৈলী দেখি ফোনে পাই কি না যদি আমাদের সাথে সে কথা বলতে রাজি হয় তো সারার বাবার কাছে শুধু আমি এটাই জানতে চাইব যে হোয়া ইটস নট ফাংশন কারণ এরকমভাবে যদি কোনো মানুষ ডেডিকেটেডলি তার সংসারকে পেতে চায় সেই ক্ষেত্রে কেন ভালোবাসা পাওয়া যায়নি এখনো কিন্তু তার নামটা এইভাবে সেভ করা জামাই কারণ এখন পর্যন্ত আসলেই তো তারই জামাই দেখি হ্যালো তুমি কি আমাকে মাত্র সালাম দিলা দেখি আমি একটু ফোনে কথা বলি যে আমি আমি কথা বলিনি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু নিয়ম নয় আমাদের এখানে শুধু বলছিল যে সারার আব্বু বা আমার সাহেব যার জন্য আমার মন প্রাণ এখনো সবসময় উজাড় করে তাকে ভালোবেসেছি আপনি মনে হয় মানসিক ভাবে একটু অন্যরকম অবস্থাতে আছেন এমন কোন আপত্তিকার কথা হয়তো আমি শুনতে বা লাইভে থেকেই শুনি অসুবিধা নাই বাট একটু আপনি যদি লাইভে আসি যেহেতু আচ্ছা আমি লাইভে আসি আমি লাইভে আসি জি বলুন বলুন জি বলুন ঠান্ডাজনিত সমস্যা না আমাকে চিনছেন কিনা আমি হেতেশাম লাভ গুরুর ব্যানারে প্রোগ্রাম করি গত সতেরো আঠারো বছর আমাকে বিশটা সেকেন্ড এলাও করে থার্টি সেকেন্ড থার্টি সেকেন্ড চেয়ে নিচ্ছে আপনার কাছে আমার পুরো আজকে লাইফ জুড়ে তার চোখ দিয়ে পানি সিদ্ধান্ত আপনাদের ও সিদ্ধান্ত নিয়েছে আপনি নিয়েছেন আপনাদের ব্যাপার বাট তার ওই যে বিজনেস নিয়ে কথা বলতে বলতে বললো যে এসবের আমার কাছে কোনো গুরুত্ব নাই গুরুত্ব একটাই যে একটা মানুষের 
কাছা কাছে আমি এসেছি যে মানুষটা কাস থেকে আমি দেখেছি যে মানুষটা রান্না কেমনে করতে হয় সেখান থেকে শুরু করে কিভাবে চলতে হয় আর যত্ন কিভাবে করতে হয় একটা মানুষের যেটা এখন সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে খুবই ভাইরাল যে মানুষ কিসে আটনায় যত্নে নাকি আটকায় তো যত্নের চূড়ান্ত মানুষটাকে আমি কাছ থেকে দেখেছি সেটা আমার সাহেব যেহেতু নাম সে বলতে চায় না সাহেব বলে সম্বোধন করছিল আর বলছিল সেটা আমার আপকামিং আমাদের ঔরসে জন্ম নেওয়ার যে স্বপ্ন আমরা দেখি সারা সারার বাবা সো আপনি ওই কি বলছেন যে কিভাবে কোন টোনে কথা বলছেন আমি জানি না আপনার প্রসঙ্গে কথাগুলো এইভাবেই পুরো সময় জুড়ে এসেছে তখন আমি আউট অফ কিউরিসিটি বলছিলাম যে ভদ্রলোকের সাথে একটু কথা বলি তো একদম একদম ওই দিন থেকে শুরু করেছে যেদিন আপনাদের ফার্স্ট দেখা হয় ক্র্যাচে ভর করে আসছিল না অ্যাক্সিডেন্ট করছিল উনি সেখানে গিয়ে যে আপনি যে পায়ে ব্যথা ছিল তখন যে আপনি ওই যে টেবিল মুছতেছিলেন ওইটার অপেক্ষা না করে এবং পিন দিয়ে আস্তে আস্তে করে হাতে ই করছিলেন সেখান থেকে শুরু করে আমার জীবনে কোন মানুষকে এত যত্ন করতে দেখি কমপ্লেনের বিষয় না ভাই জান এটা শেয়ারিং বাট আপনার প্রশ্নে যে তার মহব্বত আপনার প্রশ্নে যে তার কৃতজ্ঞতা বোধ আপনার যে যত্নটাকে সে একেবারে নিরঙ্কুশ ভাবে মেনে নিয়ে কথা প্রসঙ্গে আপনাদের প্রসঙ্গ আসছিল তাই বলেছে এবার আপনি বলেন কি বলেন আপনি অনুমতি দিলে বলি ছোট্ট একটা অবজেকশন শুধু দিয়েছে যে সব যত্ন করুক সব ভালোবাসুক আমি আমার ওর কাছে আসলে চাওয়া পাওয়ার কিছু নাই ও যেমনে রাখবে যেভাবে রাখবে আমি ওই অবস্থায় তার সাথে থাকতে পছন্দ করি শুধু আমি যেন তার কাছে এত এত ভালোবাসা ধন আমি তার তার কাছে যেন অপমানিত না হয় এই একটা কথা শুধু বলেছে আপনার রাগটা বেশির কথা শুধু বলেছে আর কিছু বলেনি ওই প্রসঙ্গটাই শুধু বলছিল যে পুরুষের যে প্রচুর মানুষ লাইভে থাকে আমাদের সাথে মানুষ কানেক্ট থাকতে পছন্দ করে আপনি হয়তো জানেন কিনা জানেন না এফ এম এর কল্যাণে হোক আর যেভাবে হোক লাভ গুরু মানুষের সাথে কিভাবে পাগলের মতো ভালোবাসতে পারে মানুষকে তা আমরা যারা একটু রক ছটা টাইপের হঠাৎ করে যখন আমাদের টেম্পার উঠে যায় তো আমার আপনার সাথে ওই মিলটা আছে অনেক সময় ভুল হয়ে যায় কাজ করে কে ঘিরে আপনি আসেন বা আসেন না সেটা পরের ব্যাপার তাকে ঘিরে আপনার কি বোধ কি ফিল কাজ করে এখন একটু যদি দয়া করে বলতেন হয়তো জীবনে আর কেউ জিজ্ঞেস করবে না আমি তাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য লাভ গুরু বসে আছি আঠারো বছর অভিজ্ঞতা আমার তোমার পরামর্শ দেওয়া দরকার আমি তাকে একটা কোয়েশ্চেন করেছি তোমার সাহেবকে সারার আব্বুকে একটা কোয়েশ্চেন করেছি যে তোমাকে যেমন কোয়েশ্চেন করলাম শৈলী যে তুমি কেমন ভাবে চিন্তা করো বলছে আমার ঘুম আমার শরীর আমার মনন জুড়ে সবসময়ও কে আমাকে কি বললো আর কি বললো না আমার কিচ্ছু যায় আসে না 
তোমাদের আমাদের অনেকের প্রবলেম কি না ভিতরে একটা জিনিস কাজ করে ডেলিভারি করতে পারি না আমি তোমাদের কিন্তু প্যাচাক করানোর চেষ্টা করতেছি না আই এম নট দ্য রাইট পারসন আমি এটা করতেও চাই ইটস ইউর ডিসিশন অ্যাবসলিউটলি বাট অ্যাকচুয়ালি তোমাদের ভিতরে কি কেমিস্ট্রি চলতেছে এই জনম এই পৃথিবী এই থার কেউ কোনো জানবেও না এটা অন্তত জানার অধিকার তো থাকতেই পারে পরস্পরের মানুষ জানুক অথবা না জানুক আর তুমি তো আজকে এসেছিলে তোমার যেহেতু অনলাইন সেল করো অনলাইন বিজনেস করো সেটা প্রমোশনের একটা পার্ট হিসেবে কথা প্রসঙ্গে এই গল্পগুলো এসেছে সো ফাইনালি আমি এই যে যে কথাগুলো উনি বললো উত্তর কিন্তু দিচ্ছিলেন যে এভরি সিঙ্গেল সেকেন্ড আমার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস প্রত্যেকটা জিনিস এই মানুষটি ঘর করে আসছে যে আমার সারারাম্য সো তার মানে এনা যে তোর ফিরে যায় ভাই ওকে পরামর্শ দেওয়ার দরকার নাই আর তিন চার মিনিট আমরা অলরেডি অনুষ্ঠানের সময় পার করেছি ওর সাথে কথা বলো কথা বলতে বলতে অনুষ্ঠান আমরা শেষ করে দেবো যে কোনো সময় লাইভ কেটে ফেলবো আমি শুধু আমি ডিসকাশনটা শুনতে চাচ্ছি আল্লাহর দোহায় লাগে যে মানুষটাকে আমি একবার চোখেও দেখিনি ফোনে যে মানুষটা অসুস্থ অবস্থায় বিছানা করতো আমি অনুরোধ করছি আপনাকেও মানে আমি যেহেতু নাম বলতে পারি না আমি কি বলবো ওই যে শৈলীর সাহেব তাকে অনুরোধ করছি আর অনুরোধ করছি তোমাকে শৈলী আল্লাহর দিব্যি দেয়ে বলতেছি প্লিজ আপনারা তোমরা পিছনে যে কাজগুলো করেছো সেগুলো গল্প না বলে তোমাদের অ্যাকচুয়ালি ভেতরে যে হয় না যে যখন মানুষের একটু গ্যাপ তৈরি হয় তখন মানুষ পরস্পরকে খুব কাছ থেকে অনুভব করে এবং বুঝতে পারে এবং আরও বুঝতে পারে যখন বুঝে যে ট্রেনটা মনে হয় ছুটে গেল আর মনে হয় প্ল্যাটফর্মে উঠা হবে না আর মনে হয় সুরে বাসি বাঁচবে না যত স্বপ্ন দেখেছিলাম সেই স্বপ্ন মনে হয় আর কোনো দিন পাখা মেলবে না তখন মানুষ আরও ভালোভাবে বুঝতে পারে যেমন ও বুঝতেছে তেমন হয়তো তুমিও বুঝতেছো সিদ্ধান্ত তোমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জায়গা এতে সামনে স্টুডিও না তোমরা তোমাদের মতো সিদ্ধান্ত নিও আল্লাহ তোমাদের কপালে যা রাখছে তাই হবে বাট প্লিজ এটলি অ্যাটলিস্ট এই তিন চার মিনিট একটু তোমরা তোমাদের মতো করে কথা বলো তো যে অ্যাকচুয়ালি নিজেদের পরস্পরকে ছেড়ে যাওয়ার পর এখন যখন কনফার্ম হয়ে যাচ্ছ যে একবারে পারমানেন্টলি ছেড়ে দিবে তোমাদের ভিতরে কি কাজ করে প্লিজ তোমরা তোমাদের মতো করে কথা বলো আমি কিন্তু অনুষ্ঠান দুই তিন মিনিটের মধ্যে বন্ধ করে দিব ওভার টু ইউ ডিয়ার হ্যাঁ আর থ্যাংক ইউ আমাকে অ্যালাউ করার জন্য প্রোগ্রামে থ্যাংক ইউ আমি ফোনটা স্পিকার ছেড়ে দিচ্ছি তার কাছে घिरे <laughs> শোনো আসলে কি তোমাকে আমি কোনো ব্লেম দেই না কখনো দিবও না বিকজ আই স্টিল লাভ ইউ প্রতিদিন কি চলে ভিতর আমি এগুলো জানতে চাচ্ছি আর সবথেকে বড় কথা হচ্ছে তুমি যে বললে না যে এভরি সেকেন্ড আমিও এভরি সেকেন্ড তোমাকে কিন্তু অনেক মিস করি আমার সেই প্রতিটা স্মৃতি ভাসে কিন্তু এত কিছু পরেও আই এম সরি আমি তোমার কাছে ফিরে আসব না কেন জানো কারণ হচ্ছে এগুলো বলতে বলে নিরে ভাই তোমার আমি চাই তুমি ভালো থাকো আমি পারফেক্ট ওয়াইফ হইতে পারি নাই বাট আই লাভ ইউ আমার বল জানার ইচ্ছা শুধু একটাই যে কি চলতেছে যে যখন জেনেই যাচ্ছ যে তোমরা ছ মাস ধরে কাছে কাছে নাই জেনেই যাচ্ছ যে তোমরা আলাদা হয়ে যাচ্ছ তোমার তাকে নিয়ে কি কাজ করতেছে ওরই বা তোমাকে নিয়ে কি এতটুকু এর বেশি কোনো আলোচনা শুনতে আমার শুধু খালি একটা কথাই তোমাকে বলার আছে যে তোমাদের সিদ্ধান্ত জায়গা এটা না আমি এখানে কিছু শুনতেই যাচ্ছি আমি আল্লাহর পথে নিয়ে আসে কারণ এখন খুব ডেঙ্গু হচ্ছে আর ठीक है 
আর একটা কথা মনে রাখো কারণ আজকের পর থেকে আমি আসলে চেষ্টা করব তোমার কষ্ট হয় এমন কোনো কিছু তোমার সামনে না আনার তো একটা কথা মনে রাখো যে সংসার শুধু ভালোবাসা দিয়ে হয় না বিশ্বাস থাকতে হয় অনুষ্ঠানের শেষের দিকে আমি চলে এসেছি আপনি কি আপনার জায়গা থেকে কিছু যোগ করতে চান আমি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি তখনই যখন আপনি আমাকে পারমিশন দিয়েছেন লাইভের পার্ট হয় এক্স্যাক্টলি তাই আচ্ছা আরেকটা জিনিস আমি একটু বিশ্বাস করো তুমি সেটা আগে শুনে নি সে বলছে আমি তাকে মিস করি এবং প্রতি মুহূর্তে আমার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে সবসময় তার অবস্থান এটা কি বিশ্বাস করো তুমি তোমার তোমার কথা কি সঠিক যে মানুষের প্রশ্নে তোমার যে ফ্যাসিনেশন এবং টান সেটা সর্বক্ষণই কাজ করে এটা কি সঠিক অবশ্যই সঠিক কারণ আমি আমি অনুষ্ঠানের শেষ দিকে তোমাকে ব্যাখ্যা দিতে হবে না এই কারণে যে আমরা কথার মধ্যে অনেক কথাই বলি ইট ডাজেন মিন যে ওটা থেকে আমি মেনশন করে বলতেছি ও বলার চেষ্টা করলো আমরা কিনা মেয়েদের ক্ষেত্রে আমরা যাদেরকে ভালোবাসি তাদের ক্ষেত্রে একটু পজিটিভ হই এবং আমরা বিশ্বাস করি আমাদের ইসলাম ধর্ম এমন এক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের আহাকাম যদি মেনে চলে কোনো মেয়ে তাহলে ডেফিনেটলি সংসারের প্রতি তার মহাব্বত তার মায়া ভালোবাসা আরও বেড়ে যায় সেই কারণেই হয়তো উনি বলছিলেন যে সে যেন আরও পরিপূর্ণভাবে ধর্মের মধ্যে আসে উদ্দেশ্য কিন্তু একটাই যে অনেক পজিটিভ হই আমরা আমাদের প্রিয়তম স্ত্রীর প্রতি এবং পরিপূর্ণভাবে নিজে ধার্মিক না আমাদের মনে হয় প্রোগ্রামের প্রয়োজন পড়তো না আগের আমলের যে যৌথ ফ্যামিলি ছিল শৈলী বা শৈলী সাহেব যিনি ফোনে আছেন তাকেও বলছি তখন হয়তো এসব না হবত পড়তো না আমরা নাইনটিস কিড তার আগে যারা ছিলেন তখন প্রতি এলাকাতে প্রধান টাইপের মানুষজন ছিলেন মতবোর টাইপের মানুষজন ছিলেন এবং আমাদের পরিবারেও কিন্তু গার্জেন টাইপ মানুষজন ছিলেন যাকে সবাই মানত কিন্তু এই যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়ার পরে কে যে কার কথা শুনবে আর কে যে কাকে মানবে মিনিমাম কোনো 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 ডিপেন্ডেন্সি বা কোনো রেসপেক্ট কারো প্রতি নাই তাই এই যে পেছনে এত গল্প থেকে যায় আমরা শুধু খালি চোখে সবাই দেখতেছে যে শৈলীর সাথে সেপারেটেড হয়ে যাচ্ছে সংসারটা ভেঙে যাচ্ছে শৈলীর সাহেব আর শৈলীর নাই যে সারা তাদের ওর সে জন্ম নেওয়ার কথা ছিল সে পৃথিবীর মুখ আর কোনো দিন দেখবে না যদিও এই দুইজন দম এই দম্পতি সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছে ফোর ফোর টাইমস তারা অ্যাক্সিডেন্টে থ্রু দিয়ে গেছে যে কারণে সারার মুখ তাদের দেখা আর হয়ে ওঠেনি সেটা যার কোনো দিন ফাংশন করবে না এটা পিপুল জানে কিন্তু কেউ জানে না যে এর পিছনে এখনও দীর্ঘ নিঃশ্বাস আছে এখন ওই তীব্রতর ভালোবাসা আছে যেটা প্রথম সাক্ষাতেই ভোর করে দেওয়া এবং সকালবেলায় বলা আই লাভ ইউ পক্ষান্তর ওখান থেকে বলা আই লাভ ইউ টু এবং ফাইনালি তারা সংসার জীবনে এবং ডেসপারেটলি তারা এখনও পরস্পরকে ভালোবেসে আমি যখন কথা বলতেছি তখন তোমার চোখ দিয়ে পানি পড়তেছে আমার বিশ্বাস এই ছেলেটির ভেতরে তখন রক্তক্ষরণ হচ্ছে এই যে তুমি এই যে একটু আবেগের কথা বলতেছি বারবার মুচড়ে পড়তেছে এই শৈলী কোথায় গিয়ে ভালো থাকবে এই ব্যাখ্যা এই যে খুকরা ছড়িতি মতো এই শৈলী কোথায় গিয়ে ভালো থাকবে আমার জানা নাই আর এই সিদ্ধান্ত দেওয়ার জায়গাও এটা না তো এই আলোচনাগুলো আর কখনোই হয়তো আসতো না কোনো দিন কেউ জানতো না সেই কারণে হয়তো আলোচনাগুলো তুললাম ইট ডাজেন্ট মিন যে এরা এটার কারণে আবার একসাথে হোক তখনই এরা একসাথে হোক যদি সংসার সত্যিকার অর্থে ফাংশন করে পরস্পরকে রেসপেক্ট করে এবং অসম্ভব শ্রদ্ধাবোধ রেখে দুইজনকে হাত ধরাধির করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চলে এবং বাজে কথাটা সরাসরি মিন করেছে বলে আমার কাছে মনে হয়নি সে বলেছে আরো অনেক তার মতো করে যে সে বলেছে হয়তো যে আরো বেশি ধার্মিক বা এরকম ভাবে উদ্দেশ্য একটাই আমার কাছে মনে হয় যে যারা স্বামী হিসাবে অনেক পজিটিভ তাকে পরিপূর্ণভাবে তার কন্ট্রোল্ড একটা ফিলের মধ্যে রাখার জন্য এরকম হয়তো চিন্তা করে সো রেসপেক্ট ইজ সো ইম্পর্টেন্ট যে কথাটা শৈলী বারবার করে বলতেছে সেই জিনিসটা মেনটেন সাহেবের পক্ষ থেকে কতটুকু হয় আমি জানি না অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আল্লাহ রাবুল আলমিন যদি তাদের কপালে দিয়ে রাখে তারা ভালোভাবে যদি একসাথে সংসার করতে না পারে একসাথে ভালোভাবে তারা আলাদা হয়ে যাক তাদের সিদ্ধান্ত আর যদি তারা পরস্পরের কাছে থেকে ভালো থাকে এর চাইতে তো ভালো কিছু আর হতে পারে না 
যেন আমি চাই যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সত্যি যদি এরা সংসার করে তাদের মধ্যে এমন মহাবত ঢুকিয়ে দেয় যাতে করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনে হয় আরেকটা দিন আরেকটা মুহূর্ত আরেকটা খুন যদি একসাথে বেঁচে থাকতে পারতাম তাদের পরস্পরের প্রশ্নে যে তীব্রতা ভালো লাগে সেটা যেন কোনোদিন নষ্ট না হয়ে যায় অনুষ্ঠান শেষ করছি আপনাকে আপাত দৃষ্টিতে আমার কি আপাত দৃষ্টিতে এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি অনস এগেন থ্যাংক ইউ ব্রাদার এবং আপনার শরীরের দিকে যত্ন নেন ডেঙ্গু টেস্টটা ডেঙ্গুর টেস্টটা কাইন্ডলি করবেন কারণ টেস্ট রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে না হঠাৎ করে প্লাটিলেট নামতেছে এবং অর্গান ড্যামেজ হচ্ছে অনেক কিছু হচ্ছে সো প্লিজ টেস্ট একটু করে নিয়েন ঠিক আছে আচ্ছা অনেক দোয়া আপনাদের জন্য জি থ্যাংক ইউ আমাদেরকে লাইভে সময় দেওয়ার জন্য আমাদের সাথে ছিলেন সোহেলির সাহেব থ্যাংক ইউ আল্লাহ হাফেজ আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে শেষ মুহূর্তে আমরা অনেকগুলো কথা দিয়েছিলাম যে কিসে আট নাই যত্নে আটটাই কিনা সেটার উত্তর তো পেয়েছে আমরা কিছু কমেন্টস নেওয়ার কথা বলেছিলাম সেই সময় আর নাই সো অনুষ্ঠানটা আমাকে শেষ করতে হচ্ছে যদি কিছু কথা বলা বাকি থেকে থাকে তোমার সো এখন তুমি বলতে পারো তার অনুষ্ঠান শেষ ইট ইস ফুললি ইয়ার্স কল আর কান্না চলবে না এবং আমি অনুরোধ করব যে তুমি কিছু কমেন্টস নিয়ে তুমি প্রোগ্রামটা শেষ করো এখন তোমার শো এইটা এত সময় স্টোরি ইজ ইয়ার্স তোমার পেজ আমি প্রমোশন চাই শৈলী প্রচুর মানুষ এখনো লাইভে কনস্ট্যান্ট ভাবে আছে সেটি সত্যিকার অর্থে আমাদের জন্য দারুণ প্রাপ্তি তার মানে আপনারা আমাদেরকে ভালোবাসছেন মানুষের কারোর মাধ্যমে যখন ভালো লাগার ব্যাপার আসে সেটা তো ভালোবাসার কথা থাকি কিন্তু দেখলেন তো পেছনে কত গল্প লুকিয়ে থাকে এরা ছয় মাস পরস্পরের সাথে কানেক্ট করে না এরা সেপারেশনের অলরেডি ডিসিশন নিয়ে নিয়েছে এখন শুধু ডিভোর্সটা হওয়া বাকি কিন্তু দেখেন দুইজন দুজনের প্রশ্নে কি পরিমাণ মহাব্য তার মায়া এখনো কাজ করে ইট ডাজেন্ট মেইন যে তারা সংসার করবে ফাংশন করবে যেহেতু রেসপেক্ট যদি না থাকে অন্য সমস্যা যদি থাকে তাহলে সেটা ফাংশন করার কথা না বাট এই জিনিসগুলো হয়তো কেউই কোনো দিন জানতো না যে জিনিসটা জানার সাক্ষী হয়ে থাকলো এতে সব স্টুডিও রিথা রাইট এটা তো জানা হতো না কখনো না হলে ওকে অনুষ্ঠান শেষ করছি ওভার টু ইউ তুমি চাইলে কিছু কমেন্টস নিয়ে ওই যে যেভাবে কথা বলো সেভাবে কথা বলতে পারো আর দু একটা মেসেজ যদি দেওয়ার থাকে তোমার পক্ষ থেকে দিতে পারো আচ্ছা ওখানে না ভালো আপু আবার এক হয়ে যান না হলে ভালো থাকতে পারবে না দুইজনে আচ্ছা মোহাম্মদ সুমন মোল্লা ভাইয়া আপনার উদ্দেশ্যেই কমেন্টে রিপ্লাই দিয়ে শেষ করি দেখেন ভাই খেজুর বিয়ে করবেন না মানে ডিসকো মেয়ে বিয়ে করবেন না আর যে ডিসকো সে ডিসকো মেয়ে বিয়ে করবে সে হুজুর বিয়ে করবে না তাইলে কিন্তু সংসারে সমস্যা হবে কম্প্যাটেবিলিটি যেটা আমরা বুঝি এখন আমি উপরে হুজুর ভিতরে খেজুর যদি হয় তাহলে কিন্তু সমস্যা আছে আপনার যদি এটাই সমস্যা না থাকে আপনি বউকে ট্রান্সপারেন্ট শার্ট পরায়া প্যান্ট পরায়া বারে নিয়ে যাবেন ড্রিঙ্ক করবেন ওটাতে যদি আপত্তি না থাকে তাহলে বউ যদি সোশ্যাল মিডিয়াতে কাজ করে বউ যদি একটা ফটো শ্যুট করে তাহলে আপনার কেন আপত্তি থাকবে সো এই মেন্টালিটিটা ভাই গ্রো করতে হবে বদলাতে হবে একসাথে কিছুটা তোমরা আগাও কিছুটা আমরা আগাই সমাজটা ইনশাল্লাহ বদলে যাবে আর কিছু সম্মান বন্ধুত্ব বিশ্বাস ভালোবাসা সবকিছু একসাথে মিলে যদি সংসার করতে পারো অবশ্যই করো এর জন্য যদি সব ছেড়ে দেওয়া লাগে ছেড়ে দিয়ে করো কিন্তু যেখানে সম্মান থাকবে না যেখানে তোমার সতীত্বের প্রশ্ন আসে যেখানে তোমাকে চরিত্রহীনার খেতাব দেওয়া হয় প্রমাণ ছাড়া সেখান থেকে সসম্মানে সরে আসো আমরা মেয়েরা অবলা না ওকে অবলা না এবং যেই কারণে এখন কর্পোরেশন হিসাব করলে দেখা যায় একজন ব্যক্তি থাকে অফিসার যারা সেপারেশনের দায়িত্বগুলো ডিল করে সেভেন্টি পার্সেন্ট মেয়েরাই কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন করতেছে সেপারেশনের জন্য এবং প্রতি চল্লিশ মিনিট ঢাকা শহরে কিন্তু একজন করে সেপারেটেড হয়ে যাচ্ছে এই বৈবাহিক সম্পর্ক মতো এরকম একটা পূর্ণবান সম্পর্ক টিকে থাকুক মানুষ পরস্পরকে ভালোবেসে ভালো থাকুক সে প্রার্থনা আজ শেষ করছি শৈলী ইট ওয়াজ এ রেল রেল নাইস শো এতে স্টুডিওর পক্ষ থেকে অনেক কৃতজ্ঞতা অনেক ভালোবাসা 
সিদ্ধান্ত এক্স্যাক্টলি তোমাদের বাট আমার উদ্দেশ্য ছিল তোমাদের ভেতরে কি কাজ করতেছে সেই জিনিসটাকে উপস্থাপন করি যাতে তোমাদের সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হয় অ্যাট দ্য সেম টাইম তুমি একটু হালকা হও যাতে করে তুমি আবার নতুন করে নিঃশ্বাস নিতে পারো আর সামনে দিকে এগোতে পারো রাইট সো ইউ আর দ্য অন উইমেন আর্মি সামনে দিকে ফাইট করতে হবে আর শুধুই সামনে দিকে এগিয়ে যাওয়ার দিন আর পিছনে তাকানো যাবে না আমি অনেক কমেন্টস নেওয়া উচিত ছিল কনস্ট্যান্ট পর্যাপ্ত মানুষ লাইভে ছিলেন এ সংখ্যা দিন দিন বাড়বে সেটা আমি বিশ্বাস করি একটু সময় বেশি নিয়েছি যেহেতু গল্পটা ডিমান্ড করেছে যদি সময় ডিমান্ড করে চ্যানেল আমাদের সারা রাত ধরে প্রোগ্রাম করবো নয় ইস্যু সো এভাবে আমরা সামনের দিকে গিয়ে যাব এবং আপনাদের ভালোবাসার কারণ হতে থাকবো আমি নেক্সট প্রোগ্রামগুলোতে কমেন্টসগুলো সবগুলোকে কভার করার চেষ্টা করবো অ্যাটলিস্ট আমি এখনই থেকেই কমেন্টসগুলো উত্তর দেওয়া শুরু করব এবং সবাই ভালো থাকুক সবার জন্য অনেক অনেক বিদায় নিচ্ছে আজ থ্যাংক ইউ